Le gouvernement turc est pointé du doigt depuis de longs mois maintenant pour ses atteintes à la liberté de la presse. Mais une étape de plus vient d'être franchie puisque c'est un des plus grands quotidiens du pays qui vient d'être réduit au silence. L'Europe se dit indignée mais en pleine crise des réfugiés. Alors que l'Union réclame l'aide des Turcs, la marge de manœuvre pour faire pression est limitée. Laurence Brex. Le rédacteur en chef Limogé est accueilli en héros, entouré par les travailleurs du journal Zaman, mais aussi des lecteurs qui brandissent leur exemplaire et crient leur attachement aux libertés fondamentales. Les opinions différentes devraient pouvoir être exprimées dans la société. C'est en tout cas mon avis. Une seule voix ne signifie rien. C'est pour cela que nous sommes là, pour montrer notre soutien et pour soutenir le journal Zaman. Nous sommes désolés. Ce n'est pas le pays que nous souhaitons. Nous sommes inquiets. Les policiers présents arrosent tout à coup la foule de gaz lacrymogène. Impossible de rester dans cet air irrespirable. Les citoyens venus défendre leur liberté doivent s'enfuir pour ne pas suffoquer. À la rédaction bruxelloise du journal, on regarde impuissant le site internet. Pas un mot sur ce qui se passe à Istanbul. La censure a bel et bien lieu. Cette nuit, c'est à la disqueuse que la police turque a forcé les grilles du journal Zaman à Istanbul. Les forces de l'ordre envahissent les bureaux d'un des plus grands quotidiens d'opposition au gouvernement Erdogan. Une attaque en règle à la liberté de la presse. Erdogan a ouvertement déclaré qu'il allait débuter une très large chasse aux sorcières face à ceux qui le critiquent. Et c'est ce qu'il fait en ce moment. Une décision judiciaire a placé le groupe de presse sous tutelle. L'équipe dirigeante est remplacée. Des méthodes qui inquiètent l'Europe. Elle rappelle aujourd'hui à la Turquie l'importance de la liberté des médias pour adhérer à l'Union deux jours avant un sommet important. La répression du pouvoir contre ceux qui osent critiquer la politique du président vient pourtant de franchir une nouvelle étape.